ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் வாங்க இன்னைக்கு அசோகா அல்வா எப்படி பண்ணலாங்கிற மெத்தடு பார்க்கலாம் அசோகா செய்ய ஒரு டம்ளரில் நான் பயத்தம் பருப்பு எடுத்திருக்கேன் வறுக்கக்கூடாது பச்சை ப பயத்தம் பருப்பை அப்படியே குக்கரில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் கெட்டியாக அது கரெக்டாக தண்ணி ஊற்றி வேக வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ம ம பருப்பை வந்து நல்லா மசிச்சுட்டு அந்த பருப்புக்கு க எவ்வளோ பருப்பு த எடுத்தோமோ அதே டம்ளர் அளவில் ரெண்டு டம்ளர் அளவுக்கு சர்க்கரை போடணும் அந்த பருப்பு கொஞ்சம் சூடாக லேசாக சூடு இருக்கும் போதே சர்க்கரையை போட்டோன்னா சீக்கிரமாக கரைஞ்சிரும் அப்புறம் ஒரு பிஞ்சு கேசரி கலர் கலந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஊத்தர கன்சிஸ்டன்சியில் அதை கரைச்சி வச்சுக்கணும் அப்புறம் நெய் வந்து இதே இது மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு நெய் வந்து இதே டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் நெய் எடுத்துக்கணும் அரை டீஸ்பூன் ஏலக்காய் தூள் போட்டு இந்த வேக வச்ச பருப்போட நல்லா மேஷ் பண்ணிடணும் மேஷ் பண்ண பண்ண அந்த பருப்பும் நல்லா மசிஞ்சிடும் ஒரு ஒரு வாட்டி நம்ம மேஷ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த கலரு எல்லாமே கலந்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற ஒரு டம்ளர் நெய்யில் ஆ பாதி அளவு நெய் இப்போவே இந்த மா இந்த வேக வச்ச பருப்பில் போட்டுட்டு அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடணும் இப்படி பண்ணிட்டோன்னா அந்த அல்வா கலரும்போது கட்டி ஃபார்ம் ஆகுங்கிற பயமே இருக்காது நல்லா உத்தாப்பில் நல்லா வரும் ஒரு அடி கனமான கடாயில் டைரெக்டாக அப்படியே இந்த கரைச்சி வச்ச இந்த பருப்பை ஊற்றிட்டு நல்லா நிதானமாக சிம்மு சிம்மில் தான் இருக்கணும் அடுப்பு வச்சு நல்லா நிதானமாக கலரிண்டே இருந்தால் நல்லா சீக்கிரமாக அது வந்து கெட்டிப்பட்டுடும் சக்கரை நெய் ஏலக்காய் தூள் கேசரி கலர் நாலுமே நம்ம ஏற்கனவே வேக வச்ச பருப்போட நல்லா மேஷ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணினதுனால இப்போ நம்ம அடி கனமான பாத்திரத்தில் எடுத்து அதை ஊற்றி கலரும் போது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் அந்த கன்சிஸ்டன்சி கலர்றதுக்கும் கஷ்டமே இருக்காது கண்டிப்பாக லம்ப்பு ஃபார்மே ஆகாது ஆனால் அடுப்பு வந்து கட்டாயமாக சிம்மில் தான் இருக்கணும் இந்த அல்வா செஞ்சு முடிக்க தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ட்வெண்ட்டி மினிட்ஸுக்கு அப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் கெட்டியாக ஆயிருக்கும் அப்போ நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்ச அந்த ஒரு டம்ளர் நெய்யில் வந்து பாதி ஊற்றிட்டோம் ஏற்கனவே இப்போ வந்து திருப்பி இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றணும் ஃபைனலாக வந்து இந்த ஒரு டம்ளர் நெய் டோட்டலாக இந்த அல்வாவுக்கு போகிறோம் ஆனால் அப்பப்போ கொஞ்சம் ஊற்றி ஊற்றி கலரணும் அந்த நெய் கலர கலர நெய் வெளியில் வரும் ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு நெய் கரெக்டாக இருக்கும் இந்த அல்வா செஞ்சு முடிக்க அந்த ஊற்றின நெய்யும் ஃபுல்லாக இழுத்துருக்கு இப்போ இதில் இருக்கிறதுல இன்னும் கொஞ்சம் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் திருப்பி இந்த நெய்யும் ஃபுல்லாகவே இழுத்துரும் இழுத்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அடியில் வந்து ஒட்டாமல் வரும் இப்போது நம்ம நல்லா கலரி கலரி பார்த்துட்டே இருந்தோன்னா அடியில் ஒட்டாமல் இருக்கும் ஆனால் பார்த்தா நெய் வந்து போகாத மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அது கரெக்டாக இருக்கும் இந்த நெய் இப்போ கரெக்டாக கம்ப்ளீட் ஆகிடுத்து ப்ராசஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா ஓரத்தில் வந்து இந்த மாதிரி நெய் பபிள்ஸ் வெளியில் வந்துடும் ஊற்றின நெய் வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் லைட்டாக ஸோ இந்த ஸ்டேஜ் தான் வந்து இந்த அல்வா வந்து இப்போ ரெடி ஆகிடுத்து அப்படிங்கிற ஸ்டேஜ் ஸோ ஃபைனலாக இருக்கிற நெய்யும் ஊற்றிட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கிட வேண்டி தான் இறக்கிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு அரை ஸ்பூன் நெய் ஊற்றி இதில் வந்து முந்திரி இல்லைனா பாதாம் எது வேணால் வந்து வறுத்து போட்டுக்கலாம் நான் பாதாம் வறுத்து இதோட மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நல்லா ஓரளவுக்கு கிறிஸ்பாக வறுப்பட்டதும் அதை எடுத்து இந்த அல்வாவில் ஊற்றிடலாம் கடாயிலேருந்து எடுக்கும்போது பார்த்தாலும் நெய் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனால் பாத்திரத்தில் எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாத்திரத்தில் கூட அந்த ஊற்றின நெய் வந்து எக்ஸ்ட்ரா வெளியில் வர ஆரம்பிக்கும் ஆனால் இந்த அளவுக்கு நெய் இருந்தால் தான் அந்த அல்வா வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி மெத்தடில் அசோகா அல்வா செஞ்சு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸை கொடுங்க நான் வந்து அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃப